Esselamun Aleyküm Dostlarım Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olursunuz. Keyifli dinlemeler. Nuba'ya doğru döndüğümde herhangi bir şekilde ciddiyetsizlik yok. Gerçekten Müren'in öldürülmesi gerektiğini söyledi. Böylece baka kaldım. Ne yapacağımı bilemez halde. Kavrağı da aynı şekilde zincirlerini yere doğru bırakmış. Tamamen bitik haldeydi. Ne yapacağız? Baba ne yapacağız diyerek sordum. Babamın ilk defa gözünden yaş aktığını görüyor olabilirim. Daha önce de gözyaşına boğulduğunu görmüştüm ama bu çok farklı. İçindeki acıyı net olarak hissediyorum. Kolumdaki mühürlere geliyor acı. Babam yavaş adımlarla ellerini arkasına atarak odasına doğru yürüdü. Hiç kimse hareket edemiyor. Gerçekten bir çare olmayacak mı? Mahrur. Sizin gibi bilge cinler bile bulamıyorsa biz ne yaparız? Lütfen bir çözüm bulun. Cin kütüphanesinde hiçbir şey yok mu? En ilimli cinleri bulalım antikleri. En azından bir şey deneyelim. Daha önümüzde 18 gün gibi koca günler var. Bir şey yapabiliriz diyerek sürekli olarak sorsam da her bir sessizliğini koruyordu. Sanırım çıkmaz yolun sonuna gelmişti. Babamın odasına gittiğimde babam sürekli olarak bazı kitapları araştırıyor İçindeki kağıtlara bakmaya devam ediyordu. Çözüm arayışında olduğu belli. Aklına gelen bir şey olmadığı için de tamamen bitmiş haldeydi. Bir süre sonra odaya hem kavrağa hem de zerve geldi. Daha fazla acı çekmesine veyahut bu halde kalmasına gönlümüz razı olmuyor. Babamı küpün içine sokabiliriz dedi. Elindeki kalemi yavaşça yere doğru bıraktı babam. Sessiz bir şekilde onlara doğru dönerek gözleriyle olur şeklinde Yavaşça sıkıca kapattı. Gözünden tekrardan yaş geldiğini görmüştüm. Ne zaman istiyorsanız, ne zaman? Kavra, bu gece Nusay bin ailesinin karşısında en azından ona son vedamızı ederek cin köpenin içine sokalım. Mezarında en azından huzurlu kalsın. Orada vefatını beklesin. Başka da bir şey istemiyoruz dediler. Kavra ve Zerve odadan ayrılarak süreklerini silmişlerdi. Gerçekten elimizden bir şey gelmeyecek mi? Bu kadar çaresiz mi kaldık? Hatira, o da bir tılsımcı. O bir şey yapamaz mı diyerek sordum. Babam, sana kaç kere söyledim. Eski antik dinler, yıldızların üstünden sırlar çalarak tılsımların çoğunu biliyorlardı. Lajri Kabas, hiç kimse tarafından durdurulamayan, sadece yapanın bilgisi dahilinde olan, Mürren'in neden anlaşma yaptığını zaten hepimiz anlıyoruz. Koskoca Nusaybin ailesini kurtarmak, Oğullarına zarar gelmesin diyerek bunu kabul etmiş olmalı. Yoksa Mürre hayatta bir vefk imzalamazdı. Şansımızı daha fazla zorlayıp hem kendimize zarar vermenin hem de bu konuda tıkanıp kalmanın bir anlamı yok. Mürre bizim için her zaman değerli bir cin olacak. Ama artık yapacak bir şey yok. Onu da tarih sayfalarına yazacaktır. Bu gece ona veda edeceğiz dedi. Ne kadar içime sindiremesem de kendi odama çıkmak üzere oradan ayrıldım. Odama geçtiğimde kafamda bin bir türlü soru sürekli olarak düşünceler geçiyor. Kurtarabileceğim bir şey olamaz mı? Gamora ama Gamora onu öldürebilir. Çözüm gerçekten yok gibi bitmiş haldeyiz. Yatağıma yattığımda düşünceler sadece boşluktu. Hiçbir şekilde Mürri'yi kurtarabilecek olan planı bulamıyordum. Diğer günler zaman sanki akmıyor gibi gelse de istemediğim bir şey olduğunda zaman Su gibi akıp gidiyormuş gibi geldi. Akşam vakti olmuştu. Yatsı namazını kıldıktan sonra Nusay bin cin ahalisiyle beraber Hatira'nın olduğu o büyük oyuğa doğru gittik. Hatira hala mürreyi sabit şekilde tutuyor. Babam kendi odasında bekliyor olmalı. Babamın yanına giderek onu çağıracaktım ki cin küpünü kendi elleriyle hazırlamış. Küpün üzerindeki ayetleri tek tek parmaklarıyla işlemiş. Ellerindeki çamurlar hala duruyor. Kurumuş şekilde küp kendini hazır etmiş. Halatlar ve üzerine yapıştırılacak olan özel bezde tılsımlanmış şekilde. Hiç uyumadan ve dinlenmeden bunu hazırlamış. Sanırım gerçekten dostuna son vefasını göstermek istiyor. Bana birazcık destek ol oğlum dedi. Koluna girdim. Arka taraftaki abdest alınan yere doğru ilerledik. Ellerini yüzünü yıkadı. Sonrasında abdestini tazeledi. Bana küpü getirmemi söyledi. Tamamdır baba dedim. Küpü alarak 
Ahdira'nın olduğu yere doğru geldim. Nusaybin ailesi birbirlerinin üstüne çıkarcasına büyük bir oval oluşturdu. Kavra ve Zerve Ahdira'nın tam önünde duruyorlar. Küpü getirerek Mürren'in havada duran yerin tam altına doğru koydum. Babam yavaş adımlarla doğusu küpün yanına doğru geldi. Önce yukarıya doğru Mürre'ye baktı. Yüzü diğerleri tarafından görünmesin diyerek Ahtira'nın karanlık mühürleriyle kapatılmıştı. Çünkü gözlerindeki karanlık, yüzündeki o sembollerin verdiği iğrençlik yüzünden Mürre'nin son kez böyle anılmasını ve yahut hatırlanmasını istemiyordu. Ahtira yavaşça aşağıya doğru Mürre'yi indirmeye başladı. Mürre'yi aşağıya doğru indirmesiyle bütün Nusaybin ahilisi ve içerideki rahanlardan kalanlar Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Mürre tam olarak gelmişti. Artık mühür yapılmalı. Babam yavaşça elini küpün yan taraflarına doğru koydu. Küpün üstündeki mühürler alev almaya başladı. Yüzyıllardır yaşayan, sahabe olmayı bile başarabilen mürre, öylesine kötü bir veda etmesi içimi çok burkuyordu. Bakmak istemedim. Kafamı ters tarafa doğru çevirdiğimde cübbeli bir hissi var orada. Simsiyah yüzü gözükmüyor, aşağıya doğru eğmiş. Baba bir saniye dur dedim. Cübbeli olan o adam yavaş yavaş yürümeye başladı. Yürüdükçe de garip bir şekilde hissiyat yayıyor. Güçlü hem de oldukça güçlü. Babam ona doğru döndüğünde ellerini çekerek küpün yan tarafa doğru çekildi. Bunu gerçekten nasıl unuttuğumuzu onu anlatamayacağız sanırım. Mürre, yaşlı dostum galiba kurtarıcın geldi dedi. Şaşırmıştım. Bunun kim olduğunu hatırlamıyorum bile. Hissiyatını da alamıyorum. Sağ elini direkt olarak koluna kadar sıyırdı. Sıyırdıktan sonra eli saydamdan bir ateş almaya başladı. Elinin üstünde hüddam işareti oluşuyor. Bu hikmet. Doğru ya. Nasıl unuturuz? Zahuran'a sahipti. Zahuran anıların içinde gezebilen ve onları kayıt altına alabilen bir cinliydi. Mürre'ye doğru ilerledikten sonra Ahtire'ye doğru kapşonunu kaldırarak baktı. Lütfen onun yüzünü aç. Ona dokunmam gerekiyor dedi. Ahtira kollarını hikmetin önüne doğru götürdü. Tam da yüzünü açtığında Mürre'nin karanlık yüzünü gören Nusaybin ailesi daha da kötü hissetmeye başlamıştı. Hikmet elindeki hafif saydam olan yangını yüzüne doğru sararak alnına doğru dokundu Mürre'nin. Dokunmasıyla beraber vücudundan devasa bir karanlık çıkarak Mürre'yi sardı. Mürre'yi sarmasıyla hikmetin zorlandığını görebiliyorduk. Mürre gerçekten çok güçlü bir padişah. Onun içindeki o devasa güç hikmetin vücudunu ezmeye başlayacaktı ki babam tekrardan o gözleri kullanıyor. Gözlerinin damarları yine şişerek etrafı siyahlaşıyor. Yan tarafına doğru geldi. Hikmet'in sırtına doğru elini vurdu. Elini vurmasıyla beraber Hikmet'in karanlık dumanı daha da artıyordu. Burnundan kan damlaları geldiğinde daha da güçlü, çok güçlü, onu tutamıyorum. Anıları çok fazla, uzun zamandır yaşadığı için sırları çalınmasın diyerek içinde bile mühürler kullanmış. Anılarının kapılarını açamıyorum, çok fazla var, başım, başım çok kötü diyerek bir anda başı öne doğru düşüyordu ki arka taraftan Kadir'in de sesi geldi. Hemen üstündeki cübbeyi açtı. Ellerin üstündeki rahan ve hüddamı hüddamı mühürlerini gelerek hikmete doğru tuttu. Tutmasıyla beraber hem babamın sırtından akan karanlık dumanlar hem de Kadir'in sırtından akan karanlık dumanlar hikmeti sarmaya başladı. Hikmetin bir süredir nefes alamadığını yüzünün kırmızılaşmasından anlamıştım. Derin bir nefes aldı bu yardımla beraber. Daha da güçlü olmak için elinin üst tarafındaki hüddam işaretine doğru diğer elinin avuç içini de koydu. Olabildiğince enerji aktarmaya çalışıyordu. Arka taraftaki Nusaybin ailesi kullanılan bu tılsımlardan dolayı fazlasıyla etkilenmeye başladı. İçerideki cin bebekler de bu olaydan etkileniyordu. Sanırım burayı perdelemem gerekiyor. Arka tarafa doğru geçerek Sinraf. Arkeyn, duvar oluşturun, Rode, Lehna, olabilecek bir şeye karşın durmadan kalkanlayın burayı. Yaklaşık bir saatli aynı enerjiyi yayıyoruz. 
Herkes bitmiş durumda. Kadir dizlerinin üstüne düşmemek için titreyen ayaklarıyla hala direniyor. Babamın yaşlı bedeni bir hitap düşmüştü. Dizlerinin üstüne çöktü ama ellerini hiçbir zaman Hikmet'in üzerinden çekmedi. Hikmet sonunda sahilini mürrenin göğsünden çektikten sonra vücudundaki o tığsımların yavaş yavaş yandığını gördüm. Üzerindeki tığsımlar gerçekten de alev alarak siliniyordu. Zahura son kez sahilini komple sardıktan sonra Zahura mürrenin tam alnına doğru sert bir şekilde avucunun içini vururcasına yaklaştırdı. Mürrenin arkasından devasa bir karanlık dışarıya doğru çıktı. Karanlığın üstünde sanki kırmızımsı yazılar var. Bu anlaşmanın sağlandığı ve mührün yapıldığı o karanlık olan antik anlaşma. Hahtira antik anlaşmanın tam üstüne doğru elini getirerek sanki onun enerjisini emiyormuş gibi avucunun içine doğru çekti. Herkes aynı anda yere doğru düştü. Ben de aynı şekilde sallandım ama yere düşmemek için parmaklarımla son anda yere doğru tutundum. Yavaşça kendimi kaldırdığımda Kadir babam, Hikmet hepsi yerde yatıyordu. Sağ elindeki karanlık duman parçalanarak yok oldu. Hüddamlık mührü elinden sanki kabarcıklarla yanarak derisine işledi. Sadece elinin yandığında ortaya çıktığını bildiğim bu hüddamlık mührü eline işlemesiyle beraber Artık kullanılamaz hale geldiğinin de farkındaydım. En önemli ilimlerden birine sahip olan Hikmet, hüddamlık amblemini vücuduna artık yapıştırmış oldu. Bir daha bunu kullanamayacak olsa da müjdeyi kurtarmak için bu gücü sonuna kadar kullandı. Zahuran Ata, sana da binlerce kez şükürler olsun dostum. Gerçekten Hızır Aleyhisselam gibi son anda yetiştiler. Aklımıza gelse bile bu kadar yüksek seviyede kullanabilecek kadar İlerlediğini bilmiyordu. Babam yerde yatarken kahkaha atmaya başladı. Çünkü mürrenin üzerindeki mühürler komple dağıldıktan sonra gözleri beyaz parlamaya başladı. Arka tarafta duran boynunun zincirli olan tığsımı bir anda uçarak boynuna doğru yerleşti. Zincir kapandı. Mürre karanlık dumanlarını yayarak altı kolunun içinde de farklı harfler oluşacak şekilde ellerini vurdu. Sanki geçmişi arkasında kendisi de gelecek olarak öndeymiş gibi. Ahtira büyük bir kahkaha attı. Nusaybin ailesi mutlu, herkes Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyordu. Babam mürreye doğru bakarak, yaşlı söyle bakalım Rabbin kimdir diyerek sordu. Mürre yavaşça babamın yüzüne doğru yaklaşarak, şeytan olmadığı kesin Allah Celle Celaluhu'dur. Karanlık dumanlarıyla babamın üstüne doğru çöktü. Babam gücünü sanki tekrardan alıyormuş gibi. İşte bu rahatlatıcıydı. Seni ölümden kurtardığımızın da resmiyetidir bu. Bana daha çok borçlandın dedi. Yavaşça yerden tutundu. Kayalıkların yan tarafına doğru ilerleyerek oradan da ayağa kalktı. Bu kadar curcuna yeter. Hikmet'e bakın. Hikmet çok fazla enerji harcadı. Elini temizleyin enfekte olmasın dedi. Yavaşça gülerek babam oradan ayrılıp odasına doğru gitti. Kavra ve Zerve de aynı şekilde babamın yanında gittiler. Karura üst tarafta sürekli olarak uçuşarak. Uzun zamandır böyle mutlu haberler almıyorduk. Sonunda bir şeyleri başardık. Mürre artık yaşıyor. O zaman en güçlü sen değilsin Hatira diyerek Hatira'ya doğru bulaşmaya çalıştı. Hatira o beyaz gözleriyle elini ona doğru çevirdiğinde... Direkt olarak karur ortadan sıvışmıştı. Her zamanki gibi birilerini sinir etmeyi ne olursa olsun başarabiliyor. Ahtira altı elini de birbirine doğru vurduğunda büyük bir karanlık duman bütün etrafı sarmaya başladı. Artık burada tek başıma kalsam iyi olacak. Lütfen herkes yerine gitsin. Birazcık dinlenmem gerekiyor. Durmadan güç harcamak benim için de bir bedel ödetiyor. Herkes oradan ayrıldığında... Arka tarafta odama doğru götürdük Hikmet'i. Onu yatırdıktan sonra elinin üstünde gerçekten büyük bir yangın oluşmuş. Vücudundaki karanlık duman ayrılarak zahuran belirdi. Artık hüddam elini kullanamayacak. Hüddamlık ilminin en üst seviyelerinden olan hüddam mührünün de soyu bitmiş oldu. Zahuran, yaptığım bu şeyden sonra hiçbir şeyin önemi yok gibi. Mürrenin kurtulamayacağını düşünerek kahroluyorduk. Onu kurtardınız. 
Sizden Allah razı olsun dedim. Sizden de. Bu savaşı başlatman gerçekten çok önemliydi bizim için. Uzun yıllardır saklanarak kendini çok geliştirdi. Bir dam mührünü kullanmak için şeytan saatinin bir ucusuna vurmayı bekliyordu. Ama bazen dostlarımız için bunların geriye atılması önemli. Sen bir hakelsin. Üstündeki enerjinin baskısını hissedebiliyorum. Ama sana bir şey söylemek zorundayım. Ne gibi bir şey diyerek söyledim. Mürren'in bazı kapıları hala kapalıydı anılarını alırken. Laşri kahvası yaktık ama babanın mühürleri vardı içinde. Anılarını kapatan mühürleri. Babanın ne yaptığını bilmiyorum ama hüddamlar hüddamı Mürren'in bile bilmesini istemediği bir şey yapmış olmalı. Kendi anılarını kendi mührüyle kapatmış. O mührü geçemem. Hüddamlar hüddamının seviyesine ulaşamam. İçinde çok garip bir şey var. Hissiyatı hissedebildiğinizi biliyorum. Gözlerinin değiştiği anda o karanlık dumanları gördüğümde bile ben korktum dedi. Zahuranı hak veriyordum. Çünkü ben de babamın farklı olduğunu onu gördüğüm andan itibaren bile anlıyorum. Merak etme Zahuran. Babam hiçbir zaman plan yapmadan kendine bir şey yapmaz. Belli ki sırları paylaşmak istemiyor. Bu da ona karşın duyacağım bir saygı. Çünkü o her zaman rahmani olanlar için çalışmaya devam edecek. Şimdilik dinlenin. Bedenine gir ve enerjini yayarak ona iyi gelmeye çalış. Üzerine pansumanını yaptım. Birkaç tane defne yaprağıyla daha sonrasında ağaç köklerinden gelen sıvıları da akıttım. Derisi çabuk toparlayacaktır. Acısını en aza indirmek için soğuk suyu arka taraftan getirip kovanın içine sokmasını söylersin. Şurada duruyor diyerek gösterdim. Zahuran teşekkür ederek dualar eşliğinde tekrardan hikmetin vücuduna döndü. Tam uyuktan çıkacaktım ki Kadir'le karşılaştım. Kadir beni yan tarafa doğru çekti. Elinin üstünde bir işaretin oluştuğunu gösteriyor. Hüddamlar hüddamına dokunduğumda, orada, enerjiyi yaydığımda bir şey oldu. Bak, kendi hüddamlar hüddamının olan mührü, içinde sanki değişik semboller oluşuyor. Gerçekten de öyle. Bu nasıl olabilir ama? Üzerinde herhangi bir işleme veyahut sana dokunmuşluğu olmadı. Bu ona dokunduğunda mı oluştu dedim. Evet dedi. Nuba ile mahruru bulalım. Gel diyerek diğer tarafa doğru ilerledik. Onlar da Nusaybin ailesindeki cin bebeklerin üzerini korumak üzere kalkan oluşturmuşlardı. Onları yavaş yavaş kaldırıyor, cin bebekleriyle beraber orada onları eğlendirmeye çalışıyorlar. Nuba mahrur, sizinle konuşmamız gerekiyor diyerek onları çağırdı. Boş bir oyun içine girdiğimizde perdeyi direkt olarak çektim. İçerideki mumları yaktıktan sonra hemen Kadir'in ellerini onlara doğru uzattım. Baksanıza şunlara, bunlar hüddamlar hüddamının mührü. İçinde değişik harfler oluşmaya başlamış. Babamla etkileşim kurduğunda ikisi de hikmete enerji verirken büyük ihtimalle enerjilerin çakışmasından dolayı bu harfler ve semboller nedir diyerek sordum. Mahrur, karanlık dumanlarını elinden yayarak Kadir'in ellerine doğru götürdü. Nuba da aynı şekilde. Ama saniyeler sonrasında ikisi de sanki etrafı uçuşurmuş gibi bir anda geriye doğru püskürtüldüler. Ne olduğunu anlayamadık. İyi misiniz diyerek sorduğumuzda bunlar, bunlar çok eski lahitler. Görüntüler gelmiyor. Onlara dokunmaya veyahut içine sızmaya çalıştığımızda engelleyici mühürler var. Bunu kesinlikle Emrah yapmış olmalı. Nuba şüpheli bir şekilde mahrura. Neden böyle bir şeyi kapatsın ki? En elimli ve bilge cinlerle paylaşması gerekiyor. Sahabelerle yaptığı bütün mühürleri de biliyoruz. Bizden saklaması gereken şey ne olabilir? Belki de sahabelerin istediği bir şeydir dedi Mahrur. Sahabelerle en son görüşen benim. Onların saklandığı yere götüren de benim. Zaten aralarındaki birçoğu yavaş yavaş küplere girmeye başladı. Artık onların da sonu gelirken neden bana anlatmasınlar? Bir canlıya neden bu kadar büyük sır bırakılıp kaçınsın ki? En azından başka bir hüddama aktarılması için bilge cinlerden birine vermesi gerekirdi. Piramitlerdeki papyruslarda da herhangi bir yazı yok. Bu yüzden bu durum çok riskli. Hüddamlar hüddamıyla bu konuyu konuşmalıyız. En azından durumunun kötü olduğunun farkında olduğunu biliyoruz. Eğer anlatacağı bir şey varsa da, bize anlatmıyorsa da hakel anlatmalı. Sonuçta ondan sonra gelen ve Rahanların şu anda resmiyetteki lideri hakel dedi. O zaman dinlenmişse konuşalım dedik. Hep beraber babamın odasına gittiğimizde 
kavra ve zerve babamın başında duruyorlardı. Mürre hala babamın içerisinde olmalı. Biz geldikten sonra babam bize doğru döndü. Anlaşılan bu kadar kalabalık geldiğinize göre hasta ziyaretini sık tutuyorsunuz. Şu anlık dinleniyorum. Bir şeyim yok merak etmeyin dedi. Ama Nuba direkt olarak konuya girdi. Hüddamlar hüddama. Aslında sormak istediğimiz başka bir şey var diyerek Kadir'in bedenine doğru sardı. Kadir ellerinin arkasındaki hüddamlar hüddamanın mührünü ona doğru gösterdi. Babam mühürleri görünce içindeki sembollerin ve harflerinde oluştuğunu anlamıştı. Hikmete yardım etmek istediğimizde gücümün parçaları sana da geçmiş olmalı. Anlıyorum dedi. Başını tekrardan yastığa doğru koyarak tavana doğru bakıyordu. Ben şaşıracak bir yahut bir şeyler mırıldanacağını zannediyordum ama çok umursamadı. Nuba ve Mahrur birazcık çekingen de olsa Emrah bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Mühürlerden dolayı hiçbir şey görünmüyor. Ona ulaşmaya çalıştığımızda nasıl bir kapatma yaptıysam bedenimizi etkiliyor. Enerji yaygınlığı o kadar fazla ki sürekli olarak çarpılıyormuş gibi birbirine entegre edilmiş mühürler var. Nedir bu durum diyerek sordular. Babam da size söyleyemeyeceğim bir sır. Üzgünüm. Sadece ben bilebilirim. O yüzden de size aktarmam doğru değil. Mürre biliyordu. Mürre'yi de mühürledim dedi. Aynı Zahura'nın söylediği gibi. Hiçbir şekilde lafı dolaştırmıyor. Kesintisiz bir şekilde kimsenin öğrenmemesi gereken bir bilgi olduğunu bize aktardı. Ama baba vücudun oldukça kötü. Sana bir şey olursa veyahut bir saldırı oldu diyelim. Bizim işimize yarayacak bir şeyse bize söylemen gerekti. Bu vebali alıp ölmek istemezsin herhalde dedim. Bana doğru bakarak merak etme oğlum. Ölsem de bu işle iş devam eder. Sana bir gün lazım olursa da sana da gelir. Bu konu hakkında konuşulmamasını rica edeceğim dedi. Kavra ve zervede dinlenmesine izin verin. Daha sonrasında tartışılacaksa konu tartışılır. Şimdi üstüne gitmenin bir anlamı yok. Hem yorgun hem de babamın da dinlenmesi gerekiyor. İkisinin de birbirine ihtiyacı var dediler. Bu sırada bir anda içeriye misva cinlerinden birisi geldi. Haberci bir cin hızlıdır. Ne işin var burada diyerek sorduk. Bir anda birinci, birinci koloniyi buldular. Bütün komutanlar birleşik şekilde o büyücüyle beraber koloniyi parçalamaya çalışıyorlar. Dış taraftaki tığsımları parçalamak için büyük bir ordu getirmişler. Ordu mu? Neyden bahsediyorsun diyerek sordu Mahrur. Karanlık tarafı boşaltıp Hepsini Adem oğullarının tarafına getirmişler. Bütün kolonileri parçalamak için kolonilerin içine sızmaya çalışıyorlar. İlk koloni saldırı altında şu anda diyerek söyledi. Babam olduğu yerden destek bile almadan bir anda uçuşurmuş gibi karanlık dumanlarıyla ayağa doğru kalktı. Koloninin içindeki o taş hala orada mı diyerek sordu. Misra Cini evet şeklinde başını salladı. Mahrur hemen gidiyoruz dedi. Hızlı bir şekilde dışarıya doğru çıkıyordu. Burada yeterli araç var mı diyerek sordum. Evet var. Kadir biz gelirken iki araçla beraber geldik. Oraya gideriz ama yakın yerden yürümemiz gerekecek. Enerji tılsımlarının nerede olduğunu biliyoruz. İçeriye girdilerse dışarıyı hissedemiyorlardır. Oraları geçmeyi nasıl başardıkları konusunda bir fikrimiz yok. Ama kesinlikle durum çok kötü. Çünkü o koloni parçalanırsa... İçinde yazıtlı olan diğer kolonilerdeki birleşimdeki tığsımları da ele geçirecekler. Bu sayede diğer koloni şeklinde saklanan Rahanların bütün çocukları yakalanmış olacak. Mağaranın iç tarafından çıktık. Direkt olarak Kadir ile Hikmet'in geldiği araçlara doğru ilerledik. Burada duran diğer araçları da hazır şekilde bekletiyorduk. Araçları çalıştırıp yola koyulduğumuzda çok fazla yorgundum. Neden bilmiyorum ama... Bedeni enerjim geriye doğru çekiliyor gibi. Sinraf, kullandığın çok fazla tığsım yüzünden hele ki bizi birleştirmekten sonra hiç dinlenmedin. O yüzden de bedenin alışılmadık bir şekilde enerjisel kayıp yaşıyor. Dinlenmen gerekti. Birazcık da olsun uyumaya çalış dedi. Gözlerimi kapattım. Sürekli olarak babamın bize vermek istemediği o sırrın ne olabileceğini düşünüyordum. Kadir'in ellerindeki mühürlerin iç tarafındaki değişiklik bile... Gözlerimizin önündeydi. Farklı bir durum olduğu kesin. Kendini feda etmek konusunda o kadar ısrarlı ki bu işi direkt olarak bitirebileceğine inanıyor. Bu yüzden Gamora'ya verilecek enerjiyle beraber 
Gamora'nın her şeyi yok edeceğini ama abisli bir lidere neden güvensin ki? Sadece adaleti var mı diyerek kendi adaletini sağlamak için eğer çıktığında beni mührü alemle kapattınız. Artık siz de benim düşmanımsınız dese ne yapabiliriz ki? Ona karşı koymak için ne kadar dirensek de sonuçta onun gücüne karşı gelebilecek bir cinniye de sahip değiliz. Uzun bir yolculuk olacak. Oraya gittiğimizde tek kötü düşüncem kolonilerin tamamen yok olmuş olması. Babam Rahanların bulunduğu kolonilerin her tarafına kendi mühründen koyarak özel bir tığsımlı duvar inşa etti. Eğer o tığsımlı duvar inşasını geçebilmiş derse zaten her şey bitmiş demektir. Sonunda gelebildik. Enerjisel olarak koydukları mühürlerin sınırı burası. Araçlardan indikten sonra içeriye girmeden önce her birimiz gerekli tığsımları okuduk. O tığsımları okuyup girmezseniz içeriye dış tarafından gelecek bir enerjiyi de hissedemezsiniz. İçeride de bünyeniz baskı altında kalır. Şeytan saatini kullanarak antikleri diğer cinnilerden güç sağladığı için karanlık taraftaki bütün cinnileri getirmiştir. Bu yüzden de sağlıklı olmalı ve her zaman dinç olmalıydık. İçeriye girdiğimiz andan itibaren babam hiçbir şekilde zayıflık göstermiyor. Sendeleyen, yorgunluktan bir hitap düşmüş adam resmen cin gibi. O kadar fazla güçlü ki kendi odasında yatarken yaydığı o sızıntı şeklindeki hafif güç şu anda yanar dağlar gibi patlıyor. Sonunda koloninin olduğu gizli gelişin yerine geldik. Alt taraftaki mühürlü olan yerden geçerek koloninin iç taraftaki olan dağın içindeki oyuk şehre girdik. Girmemizle beraber insanların korkudan en alttaki sol tarafta saklandığını gördük. Babamı görmeleriyle beraber çocuklarla ilgilenen kadınlar ve diğer rahanın ilimleri Direkt olarak yanımıza geldi. Hüddamlar hüddam hoş geldin diyerek elini öpmeye çalışıyorlardı. Beni dinleyin hepiniz diyerek babam seslendi. Şu anda burada olmamızdan dolayı artık size zarar gelmeyeceğinin teminatını da görmüş oluyorsunuz. Savaşı biz devam ettireceğiz. Koloni olarak buradan çıkacaksınız. Diğer kolonilerle iletişime geçin. Mahrur. Gerekli ne kadar araç varsa buraya getirsinler. Buradaki çocukların hepsini tahliye edeceksin. Arka taraftaki çıkıştan tekrardan ilerleyin. Mahrur ve Karura, Karura özellikle de sen, çocukların üzerinde bulutların oluştur. Hiç kimse hissiyatlarını alamasın. Gerekirse gözlerini trans hale getir. Şu andaki durumdan başka bir şeyi hatırlamasınlar. Karura, bu bir zevktir hüddamlar hüddamı diyerek karanlık dumanlarını yayıp çocukların enselerinin arkalarına bölünürmüş gibi ufak ufak karanlık dumanlarını gönderdi. Mahrur da onların üstüne sarılarak yavaşça geldiğimiz noktadan onları Çıkararak tahliye ediyorlardı. Babam bu iş fazlasıyla uzadı. Kolonilere kadar saldıracak cesareti bulduklarına göre savaşı kısa sürede bitirmek isteyecekler. Her geçen gün güçlendiğimizin farkındalar. Yapacağımız şey çok belli. Sonuna kadar savaşıyoruz. Buraya getirilmiş olanların hepsi zaten mühürlü olan enerjilerimizin içindeler. Kaçışmaya çalışırlarsa da hepsinin gücü azalmış şekilde olacak. Antiklerle savaşırken unutma. Sakin olman gerekiyor Hakel. Gözünü karartıp hepsini parçalarken kendini de parçalama. Bu konuda sahabeler de sürekli olarak beni uyarıyordu. Hakellik ilmi oldukça güç yayan ve gücü toplayan bir güç. Bu yüzden de içimdeki enerjisel topluluğu kontrol edemezsem bedenen parçalarak yok olabileceğim söylenirdi. Buna dikkat etmem için babam da tekrardan uyardı. Gerçekten de bu nasihata uymalıyım. Eğer kendimi kaybedersem... Bu savaşın sonunda kazansak bile bedenim cansız olarak yere yığılır. Mağaranın girişindeki taş kilit kapının çevrilmesiyle beraber kapı açıldı. Kapının açılmasıyla beraber kapının önündeki binlerce habisli mühürleri geçebilmek için tılsımlar uyguluyordu. Babam yavaş adımlarla dışarıya doğru çıktı. Arkasından da biz de aynı şekilde. Bu sefer kararlı gelmişler. Artık saldıran tarafın biz olamayacağını gösterircesine bize doğru sarmışlar her tarafı. Artık bitecek bu çile diyorlar sanki. Mühürler aktarılsın diyerek yazıttaki taşları bile dağın üstüne doğru yapıştırmışlar. İçeriye girmek için yaklaşık bir gün kadar daha uğraşsalar gidecekler. Ama artık buradayız. Bir şey yapamazlar. Ne olursa olsun burada onları durduracağız. Babam Öne doğru çıktığında diğer abisiler etrafını sarmak için ona doğru ilerledi. Babam hiçbir tepki göstermiyor. 
Habisiler yaklaşacakken geriye doğru çekildiler. Ön taraftaki antik cinlerin tam yanında yine o vardı. Şeytan saatini taşıyan o büyücü öne doğru çıktı. Babamla hiç bu kadar yaklaşmamışlardı. Neredeyse burun buruna gelmeleri, aralarında bir metre kalacak kadar yakınlaştırmıştı onları. Elini uzatarak babam hoş geldin dedi. Şaşkındım. Babam neden böyle davranıyor anlamıyorum. Sanki ahbabıymış gibi. Karanlık dumanlar çekilerek sadece o adam göründü. O da elini uzattı. Babamla el sıkıştılar. Seni kaç zamandır tutsak tutuyor bilmiyorum. Enerjisel olarak kendi bedenini yayman bize bir çağrı olmalı. Seni kurtarmak için de elimizden geleni yaptığımızı unutma dostum. Sen de bir hüddamsın. Ne kadar zihnin kapatılıp antik bir büyücü tarafından kontrol edilsen de zamanında bunun gibi birçok örnekle savaştık. Papaz Andrew gibi birçok cinli insan bedenini kendi bedeniyle birleştirebildi. Onları gerçek dünyada insanmış gibi göstererek sürekli olarak insanlığa karşı savaştılar. Senin durumun daha farklı olacak. Onu yok ettiğimde bu hissiyatı kalbinde hissedeceksin. Elini bir anda çekti. Bütün bedeni karanlık dumanlarla sarılarak önündeki şeytan saatinden sızan dumanlar birleşti. Gözleri yine simsiyah oldu. Yine o hüddamın dilinden konuşarak babama karşın bu adamı kurtaramayacağını biliyorsun. Öksüzsün. Doğru. Babanı öldürecek kadar da aşağılık bir insansın. Bir tek annen doğru yolu biliyordu. Şeytana tapıyordu ama sen anneni dinlemek yerine babanın yolundan gittin. Babanı o mühürlü yerde bıraktığını biliyorsun. İstiyorsan sana kemiklerini verebilirim. Gerçi şu anda antikler o kemikleri yiyerek besleniyor. Babanın bütün kemikleri bende. İstiyorsan sana vereyim onları. Ne de olsa işe yaramaz bir hüddam. Sözde hüddamlar hüddamıydı ama baksana oğlu tarafından öldürülen bir zayıf oldu. Söyledikleri o kadar fazla kanıma dokundu ki kadir bile enerjisini fazlasıyla yaymaya başladı. Neden saldırmıyor diyerek babama karşın Sürekli olarak içinden mırıldandığını hissediyorum. Ben de aynı şekilde. Böylesini usulsuz şekilde konuşmasına nasıl izin verir? Zaten savaşacağımızı söyledi. Bu yüzden direkt saldırsa da bitirse işini. Ve yahut diğerlerinin. Kaçacaksa da kaçsın. Bu sözleri bize sarf edecek kadar neden izin veriyor? Çok öfkelenmiştim. Enerjimi tutmak için sürekli olarak içimden dua okuyorum ama yüzüm seyiriyordu sinirden. Çok fazla şekilde haddini aşarak Konuşuyordu çünkü. Babam tekrardan elini geriye doğru çekip cübbesini düzelttikten sonra söylediklerin doğru. Babamı öldürdüm. İslamiyet yolunda. Kemikleri de orada kaldı. Derisi çoktan çürümüştür. Bu da doğru. Diğer söylediğin her neyse ona da katılayım tamam. Şimdi elini ne geçtiğini bana söyle. Ondan alabildiğin bir güç var mı? Onun şehit olduğu gerçeğini değiştirebiliyor musun? Veyahut onun sizi ne kadar yok ettiğinin farkında olduğunuz halde ona karşın kullandığı bu üslubun herhangi bir gerçekleri olduğuna inanıyor musun? Arka tarafında kocaman bir cin ordusuyla geliyorsun. Kendine güveniyorsan bu kadar cinliğinin önünde Cia Karon yapalım. Senin en güçlü komutanlarından birisisin Gamora'nın. Hem de ilki. Senle ben, oğlumla da yanında her zaman taşıdığın o cinli. ikinci olan komutan. Haydi söyle. Madem insanlardan korkmuyorsun, Ciha Karon'dan da korkmana gerek yok. O yüzden savaşabilirsin. Arkadaki cinniler, beni duyduğunuzu biliyorum. Bu insana, daha doğrusu büyücü sürüyetindeki bu insana sürekli olarak inanarak peşinden geldiniz. Onun Gamora'yı yenebileceğini veya tutsa gidebileceğini düşünüyorsunuz. İşte fırsat. Bizi öldürürse zaten karşısına çıkacak hiçbir şey kalmayacak. Hem burada savaşırsak belki öleceğiz ama sizden ölenler de olmayacak. Bunu kabul edecek kadar inandığınız bu şeyin gücü var mı görelim. Cia Karon'u kabul ediyor musun diyerek bir anda ön tarafına doğru döndü. Gözlerinin damarları yeniden şişti. Etrafı karanlıklaşmaya başladı. Gözlerinin rengi turuncu. O renkle beraber parlıyordu. Bütün cinniler birbirine doğru bakmaya başladı. Babamın söylediği şey... Çok fazla korkunç. Bir insan olarak Cia Karun'u kabul etmek, her şeyi bitirebilecek olanı resmen ona sundu. Bu kadar delicesine bir şeyi neden kabul eder ki? Hele ki ben ne yapacağım? Eğer başarısız olursam 
Gamor onların eline geçmiş olacak. Kendisi kazansa bile Gamora onların elinde olduğu için yine şansları olacak ve bizim için hiçbir şans kalmamış olacak. Arkadan Nuba, Mahrur ve diğerleri de aynı şekilde Emrah ne yapmaya çalışıyorsun? Söylediğin şeyin farkında mısın diyerek sürekli olarak ona karşı isyan eder tarzı konuştular. Babam sağ elini kaldırarak sessizlik şeklinde elini kapattı. Önündeki cinni, Ciacaron'u kabul edip etmemek üzere hala bir tepki vermedi. Arkasındaki olan ise ben kabul ediyorum. Oğlunla Ciacaron'u dediği anda ön taraftaki büyücü seni gerizekalı ben sana konuşma demeden nasıl konuşursun? Ona doğru gidecekti ki bir anda kara bulutlar etrafını sardı. Sarmasıyla beraber dikenli şekildeki mızraklar o büyücünün yaydığı karanlık dumanlara doğru saplandı. O kadar devasa bir kara bulut ki gün ışığını bile kapatıyor. Direkt olarak dağın etrafı zifri bir karanlığa çökmüşçesine karardı. Bulutlarını bütün ordunun üstüne doğru yaydı. Bir anda aşağıya doğru sel gibi akıyormuşçasına o ordunun da görebileceği şekilde her yeri kapladı. Mızrakların sahibi Hahtira'ydı. Etrafı sarılmış şekilde gözlerini göstererek büyük bir kahkaha attı. Sonrasında ise Cia Karun kabul edildi. Simsiyah aşağıya doğru akan bir dumanla beraber o karanlık eski tabletler ortaya çıktı. Üzerinde benim ismim yazan ve o cinin ismi yazan tablet oluştu. Cia Karun'u kabul etti. Geriye dönüş yok. Kendi teli ve özgür iradesiyle. Karanlık taraftaki mağarada o kolyeyi sana doğru bıraktığımda kristale yaklaşmayı bile tenezzül etmedin. Durumun farkındaydın. Ama sen zeki olduğun kadar da yanındakileri kontrol edemeyen bir lidersin. Bu yüzden fevri şekilde kanı susamış olan ikinci komutanın Cia Karun'u kabul etti. Cia Karun için gece vakti beklenecek. Saate geldiğinde doluna yükseldiğinde Hakel bin Gazer Poktor ile Cia Karun'a çıkacak. Başka bir seçenek artık yok. İstiyorsanız kaçmaya çalışabilirsiniz. Yorulmadan yok etmiş olur oğlum dedi. Arkasını döndü. Mağaranın içine doğru yürüdü. Biz de aynı şekilde içeriye doğru yürüyorduk ama Gazer sen ne yaptın diyerek Nuba ve Mahrur sürekli olarak babamın başına etini yercesine kızıyordu. Ben açıkçası donukluk hissediyordum. Ne duygu besleyebileceğimi anlayamadım. Korkuyor muydum? Hayır. Savaşmak istiyorum. Onu yok edebilecek kadar ilme sahip miyim bilmiyorum. Ama o korkun şey zaten sürekli olarak benim peşimdeydi. Demek ismi Poktor'muş. Babam merdivenlerden aşağıya inerken mahrura doğru dönerek herhangi bir kimse kaldı mı burada? Enerji hissediyor musun diyerek sordu. Hayır, hiç kimse yok. Gözlerinin haline bak hüddamlar hüddamı. Bizden sakladığın sırlar yüzünden ne yaptığını bilemiyoruz. Ve oğlunu, Kamora'nın en güçlü ikinci komutanıyla Cia Karun'u çıkarıyorsun. Öleceği kesin, ölecek orada. Ne kadar hakerliği olsa bile. Resmen oğlunu ölüme attın. Bu kabul edilemez. Bu mührü kabul etmeyeceğiz. Cia Karun'un iptali için yukarıya çıkacağız. Onlarla anlaşmaya çalışacağız diyerek Nuba ile beraber yukarıya doğru gideceklerdi. Bir anda bana doğru baktı babam. Onlara durmalarını söyledim. Cia Karun'u yapacağım. Hiçbir şekilde engel olmanıza da gerek yok. Merak etmeyin. O savaşı kazanacağım dedim. Babamın gözlerine tekrardan baktığımda demek planım buydu baba. Nuba ve Mahrur sürekli olarak başımda babasının oğlu. Bu ikisi Adem oğullarını yok etmek için Elinden geleni yapıyor olmalı. Bu nasıl olabilir? Bir insan Cia Kavron'a antik bir komutanla nasıl savaşmaya çıkabilir? Hem de içindeki cinnileri istediği kadar kullansa da kaçamayacağı veyahut saklanıp dinlenemeyeceği bir savaş alanında. Bu çok mantıksız. Ah tira, karanlık dumanlarıyla beraber babamın yanında belirdi. İnsani duruşuyla onu görmek beni çok şaşırtıyordu. Çünkü devasa boyutlardaki cüssesini Sürekli olarak gözümün önüne getiriyordum. Ahtire'ye doğru dönen babam, zamanında geldi. Planımın işleyeceğine güvendiğin için teşekkür ederim. Ahtira yine kahkaha atarak ellerini birbirine doğru yakınlaştırdı. Mürre, üstündeki tığsımları kaldıralı, uzun zaman olmadı. Lütfen senin için oluşturduğum dinleneceğin karanlık küpün içine gel dedi. Ellerini tekrardan açarak, 
Avuçlarının içinde oluşan karanlık küpün içine doğru gel dedi. Mürre babamın vücudundan ayrılarak onun içine doğru girdi. Kavra ve zerve ne yapacağımız konusunda hiçbir şey söylemiyorsunuz. Orada hak ile nasıl yardım edebiliriz? Hepimizin enerjisini kullanabilir mi? Kaç tane kullanabilir diyerek soruyordu babama. Hakel sadece kendi cinleriyle beraber orada olacak. Kimse yardım edemez. Kural bu. Tablet işlendi. Daha fazla bu konu hakkında şikayet duymak istemiyorum. Cea Karun'u izlemek istiyorsanız kalın. İzlemek istemiyorsanız diğer kolonilere giderek onları güvence altına alabilirsiniz. Bu vuracağımız çok büyük bir darbe. İkinci komutan yok edilirse gücü zayıflayacaktır. Onun özelliği çok belli. Hissiyat yayıcıların hepsini bularak bizi takip edebiliyor. Diğer komutanlar tarayarak devam ederken o herhangi bir birimizin yaydığı enerjiyle beraber orada belirerek orayı resmen mayın tarlasına çeviriyor cinlerle. Onu yok etmemiz bu savaştaki en önemli konulardan biri. Hakeli olan güveninizin bu kadar az olması beni daha da şaşırtıyor dedi. Eski odam duruyor mu diyerek mahrura sordu. Duruyor dedi. Alt taraftaki babamın odasına doğru ilerledik. Herkes şöyle olursa böyle yapmalısın, şu tasımı üst üste korursan koruyucu olur diyerek sürekli daha da fazla korunmam için bana akıl sunuyorlar. Karşıdaki cinliğinin gücünü net olarak bilmedikleri için daha da sessiz kalıyorlar. Orada içimdeki son antiyi de uyandıracağım. Beş antikle beraber elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekirse ruhumu onlara açıp, beşiyle birlikte birleşip onu paramparça edip yok ettikten sonra yere öyle yığılacağım. Eğer savaşı kazanıp ölürsem kristal yere doğru düşecek. Düştüğünde de hak onu yapan ve mührü oluşturan babama geçecek. Bu yüzden kole güvende kalmış olacak. Babam bana çok güveniyor. Onun gözlerinin içine baktığımda hala benimle hiçbir şekilde endişesi olmamış şekilde hayatına devam ediyor. Hatta uzun zamandır yemek yemediğimiz için kolonilerin beslendiği meyvelerden bazılarının getirilmesini istedi. Kadir hemen meyve tabaklarını getirdi, önümüze doğru sepetleri verdi. Onları yerken babam hiç stresli değil, bana oldukça güveniyor. Herhangi bir şekilde kafasında birazcık kuşku olsa, şu anda burada tek başımıza konuşarak bana sürekli olarak hangi ayetleri okuyacağımı veyahut bilmediğim ilimlerdeki sırları aktarmaya başlayacaktı. Ama o çok rahat, onun rahatlığından dolayı bana güvenci daha da özgüven veriyordu. Babam meyvesini ısırdıktan sonra, Mahrura doğru dönerek, Karura'yı orada bıraktın ama kolonideki çocuklar iyi değil mi? Buraya tekrardan gelmemen gerekiyordu. Bak yine sözümü çiğneyerek buraya geldin. Mahrur da, burada olmam kesinlikle önemli. Biliyorsun ki bildiğimiz sığısımların bazılarını müddamlarla paylaşmıyoruz. En azından Nuba ile beraber onu kullanabilmek için geldim. Babam, Mahrur'un sürekli olarak itiraz etmesinden dolayı onu buradan tekrardan göndermek istedi. Çocukların yanına git. Karura ile beraber kal. O çocukların güvenliği en önemlisi. Daha diğer koloniye varmadıklarını hissedebiliyorum. Onların yanına git dedi. Mahrur her ne kadar gitmek istemese de Hüddamlar Hüddamının bu konuda haklı olduğunu ve sözünü çiğnememesi gerektiğini biliyordu. Karanlık dumanlarıyla silinerek oradan ayrıldı. Nuba da aynı şekilde. Yukarı tarafa çıktılar. Kavrazer ve hepsi ne yapacaklarını konuşuyorlar. Kadir yanıma doğru gelerek oturdu. Başını taşa doğru yasladı. Peki bir şey sormak istiyorum Emrah dedi. Sadece bunun cevabını verebilir misin diyerek babama bir soru soracaktı. Babam elindeki elmayı yavaşça yerine bırakarak tabii ki sorabilirsin. 10 yıl önce rahanların saklanmaya başladığının üzerinden yıllar geçmeye başlamıştı. O 10 yıl önce gece vakti pencerede bir hissiyat aldım. O doğru muydu değil miydi? O hissiyata sadece... Sen de ben hissedebiliriz. Bana bunu söyle, sadece bunu bileyim. Babam tekrardan elmasını alıp ısırarak ayağa kalktı. Kadir'e doğru baktı. Bazen hissettiğin hissiyatlara güvenmen gerekir dedi. Kadir'in yüzünde ufak bir gülümseme oluştu. Haker biliyor musun? Açıkçası yüzde birlik bile bir şans olsa içimde yine de sana karşı bir upte vardı. O savaşta öleceğine dair. Babanın bu sözüyle beraber artık o da yok diyordu. Gerçekten bana bu kadar güvenmeleri beni şaşırtıyordu. Nedense hiç kimse bana ne yapacağımı söylemiyor. Zaten savaşı kazanmışım gibi emin oluyorlar. Ama karşımdaki o cinliği çok güçlü. Bunun farkındayım. Bu özgüven gözümü karartmamalı. İmanımdan şaşmamalıyım. Vesveseyi uyarak karşımdakini küçük görmemeliyim. 
Abdest aldıktan sonra namaz kılmaya başladım. Her namaz kıldığımda bütün bedenim o kadar temizleniyor ki sanki berrak bir suyun içinde kalıyorum gibi. Namaz kılmayan insanlar içinde sürekli olarak bir sıkıntı olduğunu veyahut namaz kılmadıkları için hala o sıkıntıların vesvese yüzünden sürekli akıllarına getirildiğinin farkında değiller. Namaz en koruyucu zırhtır Müslüman için. En önemli ibadetlerden biri de. Namaz sonrasında dua ederken her zaman Rabbime hissiyatlı olarak davranırım. Bu en yakınlaştığım an olarak da bilinir. İnsanlık için namazın önemi her zaman en üst düzeydedir. Hala namaz kılmayan bir insan varsa keşke namaz kılmaya başladıktan sonraki manevi huzuruyla kendisini karşılaştırsa. Namazım bittikten sonra ayağa kalktım. Artık gecenin karanlığı çökmüş, dolunay en tepeye çıkmıştı. Cia Karun'un vakti gelmişti. Babam arka tarafta beni izleyerek öylece duruyordu. Seccademi topladıktan sonra hazır mısın diyerek sordu. Her zaman hazırım baba. Bana gösterdiğim bu güvenden dolayı sana teşekkür etmek istiyorum. Elini öptüm, sıkı sıkı sarıldım, saçlarımı sevdi. Bu gece ne yaparsan yap oğlum, kendin ol, sadece bunu istiyorum. Herhangi bir şekilde insanlar ne düşünür, burada kazanırsam veya kaybedersem ne olur diyerek düşünme. Sadece karşındaki o cinniye gerekli olan dersi vermeyi düşün. Cia Karun'dan çıkman gerekiyor, bunu unutma. Emellerimiz ve amaçlarımız için bunu başarmalısın. Doktorun ölümüyle antiklerin hissiyatları kapanacak. Artık yaydığımız enerjileri saklamamıza gerek kalmayacak. Bu sayede rahat rahat hareket edebilecek ve birbirimize de yardım edeceğiz. Saklanan bütün hüddamları ortaya çıkarabiliriz. Her şey senin elinde dedi. Kadir de ilerideki merdivenlerde beni bekliyordu. Hep beraber yukarıya doğru çıkarken Nuba, Kavra ve Zerve de yanımızdaydı. Mağaranın çıkışına geldiğimizde sağ tarafta Mürre, sol tarafta Hatira bekliyordu. Beraber mağaradan çıktık. Etraf karanlık dumanlarla sarılı. Ahtira'nın oluşturduğu mühre hala duruyor. Karanlık taraftaki bütün ordular neler olacağını çok merak ederek izliyor. Buradaki her şey İslamiyet adına olacak. Onu yok edeceğim. Hemen öne doğru çıktığımda Ahtira karanlık dumanlarını yayarak büyük bir çember oluşturdu. Devasa sesiyle resmen her yeri inletiyordu. Kurallar açık. Kimse merhamet gösteremez. Cia Karun'dan çıkışın tek bir kazananı olabilir. Diğerinin ölmesi gereklidir. Cia Karun mühründen kaçmaya çalışan, savaşı bırakıp pes eden olursa mühür onu öldürür. Bunu kabul ederek Cia Karun tekrardan oluştu. Şimdi savaşın. Ön tarafta devasa şekilde karanlık dumanlarını yayıp bana doğru bakıyordu. Küçümsediği çok belli. O devasa karanlık dumanları Sonunda yarılarak ortadan ikiye, iki tarafa doğru açıldı. Açılmasıyla beraber öne doğru hahtire kadar büyük, devasa bir cinliği çıktı. Bu zan hep öyle. Bu güç nedir? Vücudum resmen altında kalıyor. Dizlerim titremeye başladı. Sinraf hızlı bir şekilde vücudumu sardı. Rode ve Lehna da direkt olarak dışarıya çıktılar. Onun bu baskın enerjisine karşı koyuyorlardı. Sırtımda oluşan büyük bir acı var. Arkeyn merak etme. Bu baskıyı tutabiliriz. Vücudun daha şu anda hala yorgun. Ama bu savaşı kazanabiliriz. Sadece imanına ve kendine inan. Söylediği gibi kendime ve Rabbimin bana verdiği bu güce inanarak bunu başarabilirim. Ayağa doğru daha da keskin şekilde kalktım. Sallantımın durduğunu görünce demek cin bedenine kadar erişebiliyorsunuz. O zaman... İlk olarak antiklerinden birini alacağım. Hızlı bir şekilde vücudumu saracak gibi yanıma doğru geldi. Karanlık dumanlarıyla vücudumu sarmaya çalıştığında Lehna ve Rode aynı anda ona doğru saldırdı. Tılsımlarla beraber okumaya başladık ki bunları okumaya başladığımızda geriye doğru kaçışmaya başladı. Tam sınıra kadar. Eğer o duvarın herhangi bir şekilde ufacık bile dokunuşuyla kaçmaya çalışırsa mühür işleyecek. Onu yok edecek mühür. Onu korkutup kaçırmaya zorlamalıyım. Bu sayede kendi dengesini kaybedip kaçmaya çalışırsa mührün olduğu yerden çıkabilir. Hızlı olmalıyım. Ellerimi birbirine doğru vurduktan sonra 
Akellik mühürlerinin hepsini açtım. Açmamla beraber devasa bir karanlık duman yaratıyordum. Bu karanlık dumanlar cinlerime verdiği güçlerle beraber üstüne doğru saldırmaya başladı. Ne kadar direnmeye çalışsa da artık hiçbir şey yapamaz. Her birinin attığı pençe ve okuduğu tığsımlarla kalkanı neredeyse yok olmak üzere. Yaydığı o siyah, kendini koruyucu olan tabaka delinecek. Daha da saldırmaya başladım. Okuduğum ayetlerden ay tığsımlarını tekrarladığımda artık kaçacak yeri kalmamıştı. Dört antikte bütün gücüyle saldırıyor. Sonunda o karanlık duman yırtıldı. Yırtılmasıyla beraber bütün gücümle bağırmaya başladım. Gözümdeki hakellik ışıkları resmen bir fener oluşturuyormuş gibi devasa bir parlama yaydı. Vücudumdaki her kemik inanılmaz kazılıyordu. Gücüm en zirveye kadar ulaşmaya başladı. Dört antik aynı anda birleşerek saldırmak için aşağıya doğru inecekti ki bir anda onu paramparça edermiş gibi yukarıya doğru kalktı. Sadece tek bir eliyle bütün saldırımı durdurdu. Öne doğru büyük bir adım attı. Anlamadığın şey şu hakel. Bizler en güçlü antik deriz. Gamora'nın komutasındaki ikinci olan bir cini böylesine zayıflıklarla mı durduracaksın? Gerçekten bütün gücüm bu muydu? Bunca zaman seninle oynamak canımı sıktı. Şimdi ölüme vakti dedi. Bir anda boynuma yapışacak şekilde hızlı bir biçimde gelirken ben hala o saldırıyı nasıl bu kadar basit durdurduğunu şoku içindeydim. Boğazıma doğru pençeleri geldi. Boğazımı sıktı ve sarmaladı. Bütün vücudumu mühürler şekilde karanlık dumanlarını yaymaya başlayacaktı. Başımı ona doğru çevirdim. Bedenim komple siyahlıklarla sarılmaya başladığında artık seninle güçlü bir şekilde savaşmalıyım. Anladığım kadarıyla bu kadarı yetmiyor. Tajra gözlerini aç. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 23.00'da tekrardan görüşmek üzere. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.